நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு வர்ற ஒரு சில டவுட்டை மட்டும் நான் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்ற டாபிக்ல பப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் இந்த சப்ஸ்கிரைபருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்யூஷன் கொடுத்தோன்ற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வரும் கட்டாயம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த ப்ராப்ளத்தை கேட்டவர் குவைத்தில் இருந்து கால் பண்ணியிருந்தார் எக்ஸ்லீம் அனுப்பிவிட்டு காலும் பண்ணி அவருடைய ப்ராப்ளத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் தென் சொல்யூஷன் கொடுத்துருந்தோம் குவைத்தில் இருந்து கால் பண்ணதை நினச்சி நான் சந்தோஷப்பட்டேன் பரவாயில்ல நம்ம வீடியோவை குவைத்தில் இருந்து கூட பார்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு நல்ல விஷயம் தானே கடாயம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் லைக் பண்ணுவீங்க ஷேர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் நான் உங்க பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபாஸ் எம் எஸ் ஆஃபீஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஷீட்ல தான் அவருக்கு ப்ராப்ளம் வந்துருந்துச்சு இந்த ஷீட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ரோஸ் கிட்ட இருந்துச்சு அதனால நான் எவ்வளவு பெரிய ஷீட் உங்களுக்கு காமிக்க விரும்பல பக்கத்துல உள்ள இந்த ஷீட்ல கிறிஸ்பியா நான் உங்களுக்கு போயிடுற மாதிரி சிம்பிளா நான் இதை சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள்ல இந்த இடத்துல டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்ற நீடு இந்த காலம்ல மட்டும் ஓகே அப்படி அப்டேட் பண்றதுக்கு டேட்டா இந்த டேபிள்ல அதாவது ரைட் சைட்ல நீங்க பாக்குற இந்த இடத்துல இருக்கு ரைட் சைட்ல உள்ளது ரிப்போர்ட் டூ அப்படின்றதும் லெப்ட் சைட்ல இருக்கிறது ரிப்போர்ட் ஒன் எக்ஸல் ஃபைல் ஓகே ரிப்போர்ட் ஒன் எக்ஸல் ஃபைல டேட்டா ஃபில் பண்ண போறோம் ரிப்போர்ட் டூல இருந்து எடுத்துக்க போறோம் ஓகேவா இது கிளியரா புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு இந்த காலம்ல உள்ள எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டாவை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இந்த இடத்துல டேட்டாவை ஃபில் பண்ணணும் அதாவது இங்க 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 அந்த மாதிரி பிளாங்க் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் தான் ஃபில் பண்ணணும் எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டாவை டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஒன்றது ஃபில் ஆயிடுச்சு ஆனா எங்கேயும் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல திருப்பி ஃபில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சம்டைம் இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு பதிலா இந்த இடத்துல வேற ஏதாவது டேட்டா இருந்தா கூட நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இங்க இருக்கிற டேட்டா அப்படியே விட்டுட்டு பிளாங்க் மட்டும் தான் ஃபில் பண்ணணும்ன்றது அவருடைய நீட் புரியுதுல இந்த இடத்துல இருக்கிற பிளாங்க் மட்டும் தான் ஃபில் பண்ணணும்ன்றது எக்ஸாக்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் அதை மட்டும் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க அப்படி பண்றதுக்கு முதல்ல பிளாங்க் செலக்ட் பண்ணணும் இல்லையா பிளாங்க் மட்டும் செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதுல ஏதாவது நம்ம ஃபார்முலா போட்டு இங்க இருக்கிற வேல்யூவை இங்க புல் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் யூனிக்கான காலம் இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்குன்றதுனால வீடு கப் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் லுக் அப் பண்ணி வேல்யூ கொண்டு வர்றதுக்கு வி லுக் அப் இண்டெக்ஸ் மேட்ச் என்ற நிறைய ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல வி லுக் அப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஓகே யூனிக் வேல்யூ இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு டேட்டாவும் இருக்கு இப்போ வேலை என்னன்னா பிளாங்க் வேல்யூவை பிளாங்கான செல்ல செலக்ட் பண்ணணும் பிளாங்க் செல்ல செலக்ட் பண்றதுக்கு நார்மலா கண்ட்ரோல் ஜின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கோ டூ இல்லையா அந்த கோ டூல போனீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் அதுல பிளாங்க்னு இருக்கு இதை கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணீங்கன்னா இந்த ஷீட்ல உள்ள எல்லா பிளாங்க்ஸும் செலக்ட் ஆகும் நமக்கு என்ன வேணும் இந்த இடத்துல இருக்கிற பிளாங்க்ஸ மட்டும் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்ட்ரோல் ஜி கொடுங்க கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்து ஸ்பெஷல் போயிட்டு பிளாங்க் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா பிளாங்க் மட்டும் செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பிளாங்குக்கு உள்ள மட்டும் ஃபார்முலாவை என்டர் பண்ண போறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா ஆரம்பிக்கலாம் வி லுக் அப் பேசிக்கான வி லுக் அப் ஃபங்க்ஷன் இந்த வேல்யூ எடுத்து கம்மா போட்டு இந்த டேபிள்ல லுக் பண்ண போறோம் அப்படி லுக் பண்ணும் போது பிப்த் காலம்ல உள்ள இந்த ஃபைவ் தருது பாருங்க இந்த இடத்துல காலம் தான் இந்த ஃபிட் அப் இருக்கிற ஒரு காலம் அதனால கம்மா ஃபைவ் கம்மா ஜீரோ கொடுத்து நம்ம க்ளோஸ் பிராக்கெட்டம் பண்ணி என்டர் கொடுக்க கூடாது கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயத்த நீங்க பார்க்கலாம் என்னன்னா ஃபார்முலாவை டிராக் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபார்முலா நம்ம என்டர் பண்ணி இங்கெல்லாம் பேஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம லாக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ லாக் ஆயிடுச்சு பர்ஃபெக்டா நடந்திருக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இதை என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலா என்டர் ஆகும் மத்த இடத்துல நம்ம செலக்ஷன் பண்ணிருக்கோம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க பிளாங்க் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிருந்தோம் அந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலா அப்ளை ஆகாது நார்மலா என்டர் பண்ணோம்னா ஸோ கண்ட்ரோல ஹோல்டு பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப நான் கண்ட்ரோல் ஹோல்டு என்டர் பண்ணிட்டேன் பண்ணும்போது எந்த செலக்ஷன்ல எல்லாம் என்னுடைய கர்தர் இருந்துச்சோ என் செலக்ஷன் எங்கெல்லாம் இருந்துச்சோ அங்க எல்லாமே என்னுடைய ஃபார்முலா ஃபில் ஆயிடுச்சு நல்லா கவனிங்க ஒரு ஃபார்முலாவை நம்ம என்டர் பண்றதுக்கு பிளாங்க்ஸ் எல்லாம் மட்டும் செலக்ட்
ஆனா இதுல ஒரு பிரச்சனை இன்னொரு இருக்கு நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு என்னன்னா இந்த இடத்துல பாருங்களேன் டேட்டா இந்த செகண்ட் ரோல பிளாங்கா இருக்கு ஆனா நம்ம அவுட்புட் என்ன கொண்டு வந்திருக்கு ஜீரோ அப்படின்ற வேல்யூவை கொண்டு வந்திருக்கு இந்த இடத்துல ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோன்ற அவுட்புட்டை ஜெனரேட் பண்ணியிருக்கு அப்போ ஜீரோ அப்படின்ற அவுட்புட்டை ஜெனரேட் பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஜீரோக்கு பதில் பிளாங்கை போட்டுருவோமா என்ன பண்ணலாம் அப்போ இதை மொத்தமாக காப்பி பண்ணிக்கிட்டு கண்ட்ரோல் சி இஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இந்த மொத்த அவுட்புட்டும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன அவுட்புட் வேணும் டபுள் கோட் வர வச்சுக்கலாமா டபுள் கோட்னா பிளாங்காக வரும் ரைட்டாக கமா போட்டுடலாம் பிளாங்கா இல்லைன்னா என்ன அவுட்புட் வரணும் இந்த இதை அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படி காப்பி பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் சி அப்படியே பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஒரு இஃப்புக்கான ஒரு க்ளோஸ் அப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவை என்டர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்முலா ஒரு வாட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் இஃப் வி லுக் அப் ஆஃப் தீஸ் ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிளாங்க் வரணும் இல்லைனா இந்த ஃபார்முலாவோட அவுட்புட் அப்படியே இந்த இடத்துல வரணும்ன்ட்டு நம்ம ஃபார்முலா மாடிஃபை பண்ணிட்டோம் பர்ஃபெக்டாக ஃபார்முலா மாடிஃபை ஆகிடுச்சு கண்ட்ரோல் என்டர் திருப்பி பண்ணும்போது நமக்கு தேவையான மாதிரி அவுட்புட் மாறுது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல பிளாங்க் இருக்குது இங்கேயும் பிளாங்க் வந்துருக்கு எங்கெல்லாம் டேட்டா ரெலவெண்ட்டாக இருக்கோ அந்த டேட்டா மட்டும் ஃபில் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செப்டம்பர் அப்படின்னு கரெக்டாக ஃபில் ஆகிருக்கு தேவையான இடத்துல மட்டும் ஃபில் ஆகிருக்கு எப்படி பிளாங்கை செலக்ட் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுன்ற ஒரு மெத்தட் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் அண்டு பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் செட் கண்ட்ரோல் செட் அப்படி அண்டு பண்ணும்போது நான் கீப் பண்ண ஃபார்முலாலாம் போயிடுச்சு இப்போ இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி பிளாங்கை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறது இதே கான்செப்டை அதுலேயும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா கவனிங்க முதல்ல நான் இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறேன் ஆல் டு டிஎஃப்எஃப் ஆல் டு டிஎஃப்எஃப் என்னுடைய ஷார்ட் கட்டுது ஓகே இப்போ ஃபில்டர் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ரெட் ஷீட்லேயும் இதில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரிப்போர்ட் ஓல பட் ரிப்போர்ட் ஓனில் கட்டாயமாக பண்ணணும் இப்படி பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிளாங்கை மட்டும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் அனுச்சக் பண்ணிவிட்டு பிளாங்கை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு இது ரொம்ப சின்ன டேபிள்ன்றது உங்களுக்கு சிம்பிளாக தெரியலாம் பட் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த டேபிளை நீங்கள் பண்ணாமல் ஒன் லேக் ரோ இருக்கிற டேபிள் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது வேலை குயிக்காக முடியும் ஒரு வாட்டி தான் நீங்கள் என்டர் பண்ணுவீங்க ஃபார்முலாவை எல்லா பிளாங்க் சொல்லியும் ஃபார்முலா என்டர் ஆகிடும் அவர் எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்டைம் ஒரு ஒரு வேல்யூவாக காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி ஃபார்முலாவை பிளாங்கில் காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டாரு ஃபைனலாக எனக்கு கால் பண்ணார் அவருடைய ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி பிளாங்கை மட்டும் விசிபிளாக வச்சுருக்கோம் இப்படி வச்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி செலக்ட் பண்ணி நம்ம இந்த இடத்துல ஃபார்முலா போட்டு இங்கேருந்து கொண்டு வர முடியுமானா முடியும் பட் கொஞ்சம் ட்ரிக்கெலாம் இருக்குது இப்படி செலக்ட் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல வந்து த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்பது ஹைட் ஆகிருக்கு ஏன்னா சிக்ஸில் வந்து பிளாங்க் இல்லை அதனால் ஹைட் ஆகிடுச்சு நம்ம இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ண உடனே டைரெக்டாக ஃபார்முலா போட்டு வேலைகளை பண்ணிடாமல் ஆல்ட்டையும் கோலனையும் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஒரு பிளாங்க் தெரியுது பாருங்கள் தட் மீன்ஸ் என்னென்னா இந்த செலக்ஷனில் விசிபிளாக இருக்கிற செல் மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கு உள்ளே ஹைடாக இருக்கும் இல்லையா அந்த செல் செலக்ட் ஆகலைன்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு நல்லா கவனிங்க விசிபிளாக இருக்கிற இந்த பிளாங்க் செல் மட்டும் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நார்மலாக அப்படி பண்ணிங்கன்னா எல்லா செல்லும் தான் செலக்டாக இருக்கும் ஈவன் உள்ளே ஹைடாக இருக்கிற செல்லும் செலக்ஷனில் இருக்கும் பட் ஆல்ட்டு கோலம் நீங்கள் பண்ணும்போது விசிபிளாக இருக்கிற செல் மட்டும் எக்ஸாக்டாக செலக்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் திருப்பி அதை ஃபார்முலாவை நார்மலாக போடுற மாதிரி வி லுக்அப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் லுக்அப் வேல்யூஸ் டிஸ் கமா இந்த டேபிள் யாரும் நம்ம தேடுவோம் இது வந்து வேறு எக்ஸல் ஃபைவ் இது வேறு எக்ஸல் ஃபைவ் ஓகேவா செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஃபைவ் காலமில் நமக்கு ஃபிஃப்த் காலமில் நமக்கு டேட் ஆகிருக்கு ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃப் ஃபோர் பண்ணணும்னா எஃப் ஃபோர் பண்ணிவிட்டு கமா ஃபைவ் கமா ஜீரோ ஏன்னா ஃபைவ்ன்றது காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஃபிஃப்த் காலம் டேட் ஆகிருக்கு ஜீரோன்றது எக்ஸாக்ட் மேட்ச் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு வேலை தெரியல லுக்அப் ஃபார்முலாவை தெரியலனா லிங்க்கும் தம் நெயிலும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க முன்ன அந்த ஃபார்முலா பேசிக் விஷயம்ன்றா அதை பார்த்தா தான் இந்த கான்செப்டை இப்படி மேனேஜ் பண்ணுன்றது புரியும் ஓகே ஃபார்முலாவை கீப் பண்ணி முடிச்சாச்சு என்டர் பண்ணோன்னா ஃபார்முலா அப்ளை ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி கண்ட்ரோலை ஹோல்டு பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா பிளாங்காக
இது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் ஃபால்ஸில் ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் ஆர் ஒரு ஆர் அவுட்புட்டை கொடுக்கணுன்றது இஃப் கண்டிஷனுடைய லாஜிக் பேசிக்கான விஷயம் அப்படி தானே இஃப்ன்றதுல லாஜிக் போட்டிருக்கோம் லாஜிக் தான் இந்த லாஜிக் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது இஃப் இட் இஸ் ஜீரோ என்ன அவுட்புட்டில் வரணும் பிளாங்கான ஒரு அவுட்புட் வரணும் இல்லைன்னா ரியலான ஃபார்முலா அவுட்புட்டில் வரும் ஃபைன் இப்போ நம்ம என்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் என்டர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ரோ பிளாங்காக இருக்கு பட் ஃபார்முலா இருக்கு இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோமா எஸ் டுவெல்த் ரோல் டேட்டாவே இல்லை அதனால பிளாங்காக வந்துருக்கு அவ்வளோதான் இதில் எப்படி நீங்கள் ஒரு பிளாங்கான ஒரு ஸ்பேஸை பிளாங்கான ஒரு செல்லை செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற ரெண்டு மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் கூட்டு குட்டி பண்ணுறது அண்ட் ஃபில்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆல்ட் கோலன் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ரெண்டுமே செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா என்டர் பண்ணும்போது அந்த ஃபார்முலாவை கண்ட்ரோல் என்டர் பண்ணும்போது செலக்ஷனில் ஃபுல்லாக இந்த ஃபார்முலா அப்ளை ஆகுன்றதையும் பார்த்துருக்கோம் பேசிக்காக ஒரு செல் அப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒன் கீ பண்ணிட்டு கண்ட்ரோலில் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணோன்னா செலக்ஷன் ஃபுல்லாக நீங்கள் என்டர் பண்ணுற விஷயம் அப்ளை ஆகுன்றது பேசிக் அதே கான்செப்டை அவங்க அப்ளை பண்ணி பார்க்குறோம் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு இந்த ப்ராப்ளம்ன்றதை விட ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் சொல்லலாம் ரைட்டா கட்டாயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்ல கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்கும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறையா ப்ராப்ளம் வரும் வரலாம் அப்படி வரும்போது அந்த சாம்பிள் ஃபைல் எங்களுக்கு அமுச்சுட்டு அனுப்புனதுக்கப்புறம் கால் பண்ணி பேசுனீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி வரும் உங்களுக்கு அஸ் வெல் அஸ் அதே கான்செப்டை வீடியோவாக பண்ணும்போது இன்னும் உங்களுக்கு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் அந்த வீடியோ ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே கடை வந்து வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் லைக் பண்ணுவீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு வந்துருக்கும் அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கும் இது தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு வேலை இந்த ப்ராப்ளம் வராதவங்க நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் அவங்களுக்கு வரும்போது அந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது சால்வ் பண்ண முடியும் ஆல்ரெடி இந்த ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு வந்து இதை சால்வ் பண்ண தெரியாமல் இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் இதை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கைடன்ஸ் கிடைக்கும் கட்டாயம் அந்த வீடியோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா அதையும் பண்ணுவீங்கன்னு கட்டாயமாக நம்புகிறேன் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்ஸ் 